поранених стає все більше. І ми зрозуміли, що проєкт інноваційного реабілітаційного центру «База-4.5.0» в «Ікспарк», який ми заснували в 2015 році, вимагає швидкого розширення. Того, що існуючих споруд не вистачає для розміщення всіх поранених захисників, потребуючих реабілітації. Ми швидко замовили проєкт нового, унікального центру реабілітації поранених на воді на цьому заболоченому місці позаді мене. У 2019 році у нас з'явилася амбітна мрія – створити унікальний інноваційний реабілітаційний центр на воді згодно з спортивними активностями. Такі собі Мальдіви для поранених героїв. У всіх виникає справедливе питання – чого провладний депутат Арістов під час війни жирує в п'ятизіркових готелях на Мальдівах, а для пораненого героя у нас совдеповські зачухані санаторії та дореволюційні госпіталі. Навіть їх вже катастрофічно не вистачає. Поранені захисники повернулися з війни, але не можуть повернутися до життя. Психологічна травма каліцтва та втрати працездатності в комплекті з контузіями та ПТСР штовхають в апатію, суїцидальні настрої, депресію. Як у часто поранені намагаються втопити в алкоголі, чи, що ще страшніше, в наркотиках. У багатьох складається враження, що каліки державі і суспільству не потрібні. З 2003 року «Ікспарк» побудований без копійки державних коштів. Ніколи не отримав від влади ніякої допомоги. Ні під час пандемії, ні на початку війни, блокаутів та підтоплень. Тому для реабілітації ми залучили свої фінанси – волонтерських фондів та іноземних меценатів, які готові були допомагати. Багато великих іноземних корпорацій не готові давати гроші на зброю через пацифійську політику компаній, але готові допомагати гуманітарними програмами, госпіталями та обладнанням для поранених. Ми з 2015 року в проєкті «База 4.5.0» глибоко стикнулися з проблемними ветеранів. Фактично вони діляться на дві категорії – Активних, готових боротися на змаганнях з серйозними навантаженнями в іграх нескорених та чемпіонатах світу з різних відів спорту, в тому числі і вейкбордингу та вейксерфінгу. Але друга, більша частина особливо важких поранених, потребують лайт-версію активного дозвілля та відпочинку. Вони мені кажуть, Зозуля, ми і так настраждалися і мучаємось з наслідками поранень та обмеженнями. Нам важко брати участь в потужних змаганнях. Ми хочемо спілкування, легкого активного дозвілля. Навіть просто полежати у воді – це вже для них психологічне і фізичне відновлення та задоволення. Тому для перших разом з стронгменами та федераціями ми проводимо з витягуванням скорених та чемпіонати. А для других – лайт-версію активного дозвілля з командою 4.5.0. На існуючих локаціях «Ікспарку» поранені користуються інклюзія-френдлі зонами, безбар'єрним простором, заїздом у воду і до сапів, пікнік-зонами, костровою та сценою для гітарних вечірок, полями для питанку. Вже тренуються на вейку, сьорфах, сапах, баскетболі. Придбали спеціальні крісла для вейкбордингу і вейксьорфінгу. Облаштували місця літньої та зимової рибалки, сауни, медпункти. Фінансування нових локацій потрібно на розширення пропускної здатності до 200-300 поранених одночасно. В майбутньому треба увесь «Ікспарк» перетворити на безбар'єрну зону. А на локації «Мальдів» треба спеціальні крани-погрузчиків, басейни, ополонку, байдарки та катери. 
басейни для плавання, водні гамаки, кінотеатри під відкритим небом, центр дайвінгу, підводної охоти, зали для навчання, психологічних тренінгів, канісотерапії, йоги, пілатесу, тренажерів, масажних кабінетів та інших. Особливо пораненим подобається бодідраг на канадці. Це і масаж водою всього тіла, і фізична нагрузка. Того канадки стали улюбленим місцем поранених, і ми плануємо як мінімум дві додатково встановити виключно для них. Вже зараз X-Park навколо майбутнього проєкту має розвинену спортивну інфраструктуру для 190 видів спорту. З них третина облаштованих спортивних майданчиків та зон використовується для активності поранених. Це баскетбол, футбол, волейбол, дрон-центр з симуляторами, дрон-полігон, пейнтбол, тир, настольний теніс, мотоспорт, квадроцикли, велосипеди, електроскутери та багато іншого. Зимою додаються сауни за полонкою, арома, хрома та звуковою терапією. Зимою канатні дороги працюють для лиж, сноуборду та тюбінгу. Бігові лижі, каток, гірки та сімейні фестивалі битви снігайков також на локаціях Х-парку. Цілорічна база 4.5.0 має квоти від більшості квиткових операторів та забезпечує безкоштовне відвідування концертів для поранених та сімей загиблих захисників та ветеранів. Кожен боєць в окопі, ідучи на штурм, має бути впевненим, що країна його не кине та не забуде, коли він повернеться пораненим. Громадське суспільство про нього подбає та створить усі умови для лікування та реабілітації. Народ буде йому вдячним, буде відплачувати пілкуванням та допомогою. Окремо треба подбати про працевлаштування та професійну підготовку. І знову, як і з перших днів війни, для забезпечення фронту в першу чергу пораненими займаються волонтери, громадське суспільство та бізнес. Тому ми з лідерами ветеранських рухів ініціюємо та вимагаємо в профільних міністерствах, комітетах, департаментах та ТСК законодавчу підтримку та мораторій на перевірку реабілітаційних центрів та відповідальність на покарання держслужбовців за перешкоджання та блокування їх розбудов. У нас не, немає нормативної бази, ми не знаємо, як строїть реабілітаційні центри, а нам із-за того, що ми строїмо на свій холопський розум, починають заважати. Тому що ну, як можна робити проєкт, 5 років його саме узгоджувати, якщо поранено, треба прийняти завтра. Тому ми на свій холопський розум перепрофілюємо водокачку і починаємо там приймати поранених. Вимагаємо підтримки та особливих умов швидкого узгодження держустановими проєктів центрів реабілітації на воді та податкові преференції для меценатів. Кожен можновладець має розуміти, що спільнота поранених, ветеранів та сімей загиблих – це потужна сила, яка готова відстоювати свої права разом з громадським суспільством. Не варто забувати, що ветерани та поранені вміють дуже гарно стріляти, керувати дронами, мінувати, кидати гранати та вбивати ворога. І якщо їм не створити належних умов зайнятості, то вони підуть в кримінал. А тим паче не треба чиновникам провокувати їх своєю нахабністю та бюрократією, сховавшись від фронту в тилу під бронею депутатів та правоохоронних органів. І ми впевнені, що тут з'явиться унікальний реабілітаційний центр на воді. І він стане зразком для тережування їх по всій Україні. Того, що поранені є не тільки в Києві а в кожній області, вже в кожному місті та в кожному селищі. Доведемо, що герою ти нам потрібен не тільки на полі бою. Це не просто гасла, а це є реальна відповідальність нашого суспільства перед пораненими героями. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!